Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le troisième vidéo blog et euh, à bientôt on va sortir déjà parce que Sofiane il doit faire une visite chez l'ophtalmologue et après on partira en balade sur Paris. Je vais vous montrer mon look de ce matin. J'ai mis cette robe qui est une robe, euh, on va dire, vintage. C'est une robe de seconde main, je l'ai pris chez Guérison. Je l'ai trouvée assez jolie. Euh, euh, ça me rappelle un peu le thème des poules de Noël, donc je me suis dit du moment qu'on va voir un peu les décors de Noël sur Paris, euh, ça serait peut-être l'outfit idéal. Là, je suis en train d'attendre Sofiane qu'il est parti chez l'ophtalmologue. Moi, je suis passée euh, chez l'ophtalmologue la semaine dernière et euh, il m'a dit que je devais changer que euh, un côté, que un vitre. Euh, je ne suis pas encore partie à chercher des nouvelles lunettes parce que je voulais attendre aussi Sofiane, comme ça on ira tous les deux ensemble. Et d'ailleurs, euh, moi j'ai bien aimé l'ophtalmologue. Euh, si vous n'êtes pas loin du centre commercial OKB, euh, sachez que dedans il y a des très très bons euh, ophtalmologues. C'est la deuxième fois que j'y vais. Euh, Ce n'est pas le même de l'autre fois parce que l'autre il était un, un arrêt maladie. Mais même celui-là euh, que j'ai vu, euh, il est vraiment une personne très amable, très professionnelle. J'ai vraiment très aimé. Le temps de l'attente, moi je devais de profiter pour faire un tour chez Action. On est venu à Place Mange avec Sofiane Bonjour tout le monde Parce que euh, c'est l'heure de déjeuner, on s'est dit pourquoi pas passer chez les petits grecs et je vais vous montrer quelle chose bon ils préparent. Ici à rue Moufetta et il est juste là. Mais il est fermé. Sofiane, il n'a pas voulu la crêpe, il s'est pris un grec chez le cèdre. Tada <rire> Alors, regardez Sofiane, qu'est-ce qu'il a pris. Ouh, le gourmand T'as pris quoi C'est quoi ça Un petit pain, ouais. Ah, on met même, même notre petit pain, Angela. J'ai pris quatre felafel. Ah, avec houmous Un houmous. Oui. Un petit pain. Un Et... petit pain. Oui. Un sandwich shawarma. Oui. Tout ça pour 10 euros. Ah, c'est bien, tu as fait une affaire alors. Ouais. Et alors, la boutique s'appelle Le Cèdre et c'est toujours dans la même rue euh, que le petit grec. C'est la cuisine libanaise. C'est libanais. Oui. Bon appétit. Et voilà. Tu veux goûter, Angela oui. <rire> mmh. Et voilà. On vient de passer juste devant un jardin des plantes et on a remarqué qu'ils ont mis des luminaires de Noël. Ils ne sont pas allumés parce que ça fait encore jour, mais je vais vous les montrer quand même parce que c'est très beau. Alors, il s'appelle La vie, une voie d'illumination. Pour ce nouveau festival, une voie d'illumination, nous vous invitons à voyager dans le temps. Vous allez parcourir les dernières 600 millions d'années de l'histoire de la vie à la découverte des espèces aujourd'hui disparues. Alors, on vient juste de demander, si vous venez le matin comme Manon, il n'y a pas de ticket acheté justement parce que les lumières ne sont pas allumées. Mais euh, si vous voulez venir le soir, il faut acheter un ticket sur internet. La nuit, ça doit être beau. Hein? Oui, la nuit, ça doit être magnifique. On vient de trouver les tarifs, c'est 15 euros euh, par personne, 12 euros la tarif réduit et 48 euros la tarif tribu. Je pense que c'est la tarif dédiée aux familles. Donc ici, on a le dinosaure Dimetrodon. Et, ah, et là, j'ai trouvé un exemplaire de Homo sapiens sapiens directement des cavernes de l'ère préhistorique. Regardez comme il est moche. Alors, 
le jardin, il était très beau, c'est vrai ou pas Ouais, c'est ça, moi c'est trop joli. Imaginez-vous comme c'est beau la soif, je pense. Moi, je pense qu'un zéro, c'est un prix correct. Oui. Parce qu'il était vraiment très beau. Vraiment. Après... C'est à visiter. Voilà. Sinon, si vous ne voulez pas dépenser 15 euros, vous venez, venez le matin. Le matin. Oh, <rire> il n'aura pas le même charme, mais c'est beau quand même. Ouais. Et là, euh, même s'il pluie, nous, on ne s'arrête pas. On part en direction du village de Bercy. Oui. Parce qu'on veut voir aussi là-bas comment ils ont décoré. Parce que j'ai vu des photos sur Instagram et apparemment, c'est très beau. Je m'attendais à mieux. Oui. Je dirais que ça manque un peu l'atmosphère et le charme de Noël, c'est vrai oui. ou pas C'est fade, c'est fade. Bonjour, aujourd'hui c'est le jour d'après et on s'est dit euh, qu'on voulait vous proposer une autre recette euh, pour les fêtes de Noël. Donc là, euh, on sort, on part à faire les courses et j'espère qu'on va retrouver tout ce qu'il nous faut. On est de retour avec le chef Sofiane, on est prête, on est prête pour cette nouvelle recette. Pour cette recette, il vous faudra des pâtes, euh, linguine, sinon spaghetti, pourquoi pas, euh, du persil, euh, des tomates souris, un peu de vin blanc, ça c'est facultatif, une gousse d'ail, nous on va mettre de la purée d'ail, euh, des moules et un homard. Mais euh, ça, les deux, c'est facultatif. Ça, vous pouvez le faire avec des vongolets. Ça, vous pouvez faire qu'avec des moules et pas avec l'omar. C'est vraiment selon votre goût, selon votre budget. Pour cette recette, on a dépensé un budget de 14 euros. Sachant que les moules, c'était un paquet euh, d'un kilo, donc 6 euros. Mais là, on va l'utiliser que la moitié, donc 3 euros. L'omar, c'était un omar congelé euh, qu'on a pris chez Lidl. On a payé 8 euros. 1 euro le persil. Euh, 1 euro environ le paquet de pâtes. 1 euro les tomates le verre de vin et une gousse d'ail donc avec un budget de 14 euros vous allez faire un très bon plat pour le noël ou pour un autre événement euh, pour deux ça revient au prix de deux kebabs voilà on a dit tout <rire> On va commencer par mettre un bon filet d'huile d'olive. On met la purée d'ail. On le met un petit peu. Maintenant, on va mettre les moules. Le verre de vin blanc. Et on couvre. 3 minutes, juste le temps que les moules s'ouvrent. Surtout, n'oubliez pas de mettre en même temps l'eau à ébullition. Dans une autre casserole, on va mettre un filet d'huile d'olive, encore un peu de purée d'ail, j'ajoute les tomates cerises et un peu de persil. Comme ça, les tomates cerises ils vont confier un petit peu. L'homard il est déjà très cuit. Là maintenant, on va la mettre juste dans cette sauce là, juste pour donner du goût. Alors, les moules, une partie, on l'a décortiqué et l'autre partie, on l'a laissé comme ça. Alors là, maintenant, j'ai mis directement les pâtes. Je vais continuer la cuisson des pâtes directement dans cette sauce. On rajoute les moules pour les réchauffer. Juste, une, juste un petit coup rapide. Et aussi, on remet le homard. Et voilà le résultat. Celui-ci, c'est le premier dressage. Donc, on l'a mis dans un assiette un peu creux. Et celui-là, c'est le deuxième dressage. On l'a mis dans un assiette plat. On l'a mis de manière un peu plus généreuse pour les gourmands. 
J'espère que la vidéo, ça vous a plu. J'espère que cette vlog, ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé aussi la recette. Et si vous refaites la recette à la maison, taguez-moi sur Instagram. Voilà, si vous allez la produire, taguez Sofiane sur Instagram. Vous retrouverez son Instagram dans la barre d'infos. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous aussi sur Instagram. Et on vous dit à très, à très bientôt. bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.